സർവേ വിത്ത് ജിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രഗ്നൻസി സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് അതായത് മൂന്നാം മാസത്തിൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച പരിശോധനകൾ എന്തെല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കണം എന്തെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നാം മാസത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്നാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ ഞാൻ ജീന ജോസ് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് വീക്കാണുള്ളത് വൺ ടു ഫോർ വീക്ക് ഒന്നാം മാസം ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വീക്ക് രണ്ടാം മാസം ഇന്ന് നയൻ ടു ട്വൽവ് വീക്ക് അതായത് മൂന്നാം മാസം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മൂന്നാം മാസത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം വയർ ചെറുതായി പുറത്തറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു മുഖത്തും ദേഹത്തും ധാരാളം കുരുക്കൾ വരുന്നു മുഖത്ത് നല്ല തിളക്കം വരും മുഖം വണ്ണം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം മാസത്തിലേതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്ഷീണവും തലകറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു ഇടുപ്പിന് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഒപ്പം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വളർച്ച കൂടും കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വളർച്ച ഓരോ മന്തിലെ വീതം ഇൻക്രീസ് ആകാൻ തുടങ്ങും ലെവൺ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ശരീരഭാരം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിശപ്പ് പയ്യെ പയ്യെ തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് ഈ മാസത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആഹാരം കഴിക്കണം ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കരുത് പകരം തവണകളായി കുറേച്ച് കുറേച്ച് ആഹാരം കഴിക്കണം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സാധാ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും നാൾ തോന്നിയ പോലെ തന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നും ചിലർക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തലവേദന വരും ഒരുപാട് തലവേദന നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് പറയണം മൂന്നാം മാസത്തിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നൊരു ഹോർമോൺ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് മലബന്ധം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നയൻ ടു ട്വൽവ് വീക്കിലെ അമ്മയുടെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടു ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാം മാസം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു മാസമാണ് അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെതായ രൂപം കാണിക്കുന്നത് നയൻ ടു ട്വൽവ് വീക്കിലാണ് മറ്റേത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയും കാലും കാൽവിരലുകളും ഇങ്ങനെയെല്ലാം പയ്യെ വളരാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കാലുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകും കാൽ 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 വിരലുകൾ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോം ആകും അതായത് ശിശുവിൻ്റെതായ രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണിത് നയൻ ടു ട്വൽവ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ അബ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് പയ്യെ കുഞ്ഞ് സ്വാലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും യൂറിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് അബ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ പയ്യെ വികസിച്ച് വരുന്നു ട്വൽവ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫേസ് നല്ല രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണിത് നെർവ് സിസ്റ്റവും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ശരിയായി തുടങ്ങുന്നത് ഈ വീക്കിലാണ് പ്ലാസൻ്റെ നല്ല വളർച്ചയിലെത്തുന്നു പ്ലാസൻ്റെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം കുഞ്ഞിലെത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാസൻ്റ ഈ സമയത്തിന് ബ്രൂണത്തിന് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നയൻ ടു ട്വൽവ് വീക്കിൽ എന്തെല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കണം വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡിന് നന്നായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഫോളിക് ആസിഡിനോടൊപ്പം വൈറ്റമിൻസ് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് ക്യാരറ്റ് മാങ്ങ വെണ്ണ മുട്ട മധുരക്കിഴങ്ങ് ആപ്രിക്കോട്ട് പഴം തുടങ്ങിയവയും കഴിക്കാം വൈറ്റമിൻസ് ആരോഗ്യമുള്ള തൊക്കും കാഴ്ച ശക്തിയും നൽകുന്നു എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച കൂട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മോണയും പല്ലുകളും എല്ലുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്ക സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ വിറ്റമിൻസ് ഛർദി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് റസ്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ഛർദി ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കഴിച്ചുകൂടാത്ത ആഹാരം ഒന്നാം മാസത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം മാസം എടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഈ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിശോധനകൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എച്ച് ബി കുറവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയൺ ഗുളിക കഴിക്കണം വിളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അമിത ക്ഷീണം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നിവ ഉണ്ടാകുക എന്നിവ ഉണ്ടാകും ടെൻ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞാണോ അതോ ടീൻസ് ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ